হ্যালো ইয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আপনারা সকলে কেমন আছেন আশা করি সকলেই ভালো আছেন আজকে একটি নতুন ব্লগ করতে যাচ্ছি আজকে আমার সঙ্গে আছে রেজা তো আপনারা ভিডিওটি স্কিপ করবেন না ফুল ভিডিওটি দেখবেন আমরা রাজশাহী থেকে যেহেতু সিরাজগঞ্জে যাচ্ছি সিরাজগঞ্জে এই অবরোধের মাঝে তার পাশে আপনার বৃষ্টি হচ্ছে তো এই তৃপ্তি বৃষ্টির মাঝে আপনারা এনজয় করবেন অবশ্যই ভিডিওটি ভালো লাগবে তো আপনারা সঙ্গে থাকবেন তাহলে শুরু করা যাক আপনারা জানেন যে বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী নগরী বাংলাদেশের সবচেয়ে সুন্দর ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শহর রাজশাহী এটি সমস্ত উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে বড় শহর রাজশাহী শহর পদ্মা নদীর তীরে অবস্থিত এটি রাজশাহী বিভাগের বিভাগীয় শহর বর্তমানে বাংলাদেশের অন্যতম সুন্দর শহরের পাশাপাশি সিল্ক সিটি গ্রিন সিটি ক্লিন সিটি ও শিক্ষানগরী রাজশাহী এই সুন্দর সিটিটি দেখার জন্য আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানালাম আর আজকে এই ভ্রমণটি আপনাদেরকে কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টস করে আমাকে জানাবেন ভিওয়ার্স আপনারা যে মার্কেটটি দেখছেন এই মার্কেটটি পার হলেই রাজশাহী ইউনিভার্সিটির আমরা দৃশ্য দেখতে পারব আর এই মার্কেটের পিছনেই আসলে রাজশাহী ইউনিভার্সিটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এটি একটি সরকারি স্বায়ত্তশাসিত গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয় এটি দেশের একমাত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় ও ডিজিটাল ক্যাম্পাস উনিশশো তিরপান্ন খ্রিস্টাব্দের ছয়ে জুলাই এটি প্রতিষ্ঠিত হয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ছত্রিশ হাজার প্রাচ্যের ক্যাম্ব্রিজ খ্যাত এই বিশ্ববিদ্যালয়টি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় রেলওয়ে স্টেশন ও ঢাকা রাজশাহী মহাসড়কের পাশে রাজশাহী শহর থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত উনিশশো সালের আঠারোই ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ডক্টর মোহাম্মদ শামসুদ জোহার প্রাণের বিনিময়ে সধিকার সংগ্রামের ইতিহাসে যুক্ত হয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম প্রক্টর হিসেবে শান্তি রক্ষার দায়িত্ব পালনরত ডক্টর জোহা ছাত্রদের মিছিলকে সংযত রাখার চেষ্টা করেছিলেন রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে প্রবেশের এটি হচ্ছে মূল গেট আর সামনে দেখতে পাচ্ছেন ওইটি হচ্ছে ডক্টর মোহাম্মদ শামসুদ জোহা চত্বর ডক্টর মোহাম্মদ শামসুদ জোহা চেষ্টা করেছিলেন তার প্রাণপ্রিয় ছাত্ররা যাতে পশ্চিমা শাসক চক্রের লেলিয়ে দেওয়া সশস্ত্র বাহিনীর আক্রমণের শিকার না হয় কিন্তু ওদের বর বর আক্রোশ মুহূর্তে বিভিন্ন করে তার বুক ডক্টর জোহার মৃত্যুতে সারা দেশ বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল প্রতিবাদে টলে উঠেছিল আয়ুব খানের গদি পতন হয়েছিল সেই স্বৈরশাসকের তারই ফলে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তির পথের একটি ধাপ পেরিয়ে এসেছিল মুক্তিকামী বাঙালি বাঙালির মনে অধ্যাপক জোহা বেঁচে আছেন শহীদ জোহা হিসাবে আমরা এই মাত্র নাটোরে এসে পৌঁছালাম এটা নাটোর বাইপাস বলা চলে বাইপাস রোড তো নাটোর ক্রস করে এখন আমরা বনপাড়া যাচ্ছি আমাদের এখন সময় হয়েছে সাড়ে চারটা তো বনপাড়া যাচ্ছি এখানে ভাড়া নিয়েছে আমাদের কাছ থেকে একশো চল্লিশ টাকা করে ভিওয়ার্স এবার নাটোর জেলার কিছু তথ্য আপনাদের মাঝে তুলে ধরি নাটোর জেলার আয়তন উনিশশো 
পাঁচ দশমিক শূন্য পাঁচ বর্গ কিলোমিটার এই জেলাটি মূলত বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমের আটটি জেলার মধ্যে একটি জেলা আয়তনের দিক হতে নাটোর বাংলাদেশের পঁয়ত্রিশতম জেলা নাটোর বনলতা সেন রানী ভবানী নাটোর রাজবাড়ি উত্তরা গণভবন কাঁচাগোল্লা চলন বিল হালতি বিল এর জন্য বিখ্যাত নাটোর জেলার দুর্যোগ পর্পণ এলাকা না হলেও সিংড়া উপজেলা ও লালপুর উপজেলায় আত্রাই নদী এবং পদ্মা নদীতে মাঝে মাঝে বন্যা দেখা দেয় সদর ও নাটোরের সকল উপজেলার আবহাওয়া একই হলেও লালপুরে গড় তাপমাত্রা তুলনামূলক বেশি এই নাটোর জেলা বিখ্যাত নাটোরের কাঁচাগোল্লা আপনারা যারা নাটোর দেখেননি তারা নাটোরে যদি কোনো দিন আসেন আসলে অবশ্যই নাটোরের কাঁচাগোল্লা খেয়ে দেখবেন খুবই ভালো লাগবে আমরা নেমে পড়লাম বৃষ্টির মধ্যে আমরা ওইখানে একটু দাঁড়াই আগে আমরা এই গাড়িতে আসলাম কেমন লাগলো ফিলিংস প্রচুর প্রচুর ভিড় গাড়িতে আর এই প্রচন্ড ভিড় মালবাহী ট্রাক যাচ্ছে উপরে তিরপল দিয়ে এই মালগুলোর যে কি অবস্থা প্রচুর বৃষ্টির মধ্যে তবে বৃষ্টিটাকে খুবই এনজয় করছি আমরা এই যে এখানে একটা বিলবোর্ড দেখছেন পুষ্টি পুষ্টির তারপরে হচ্ছে রহিম স্টিল এখানে এটা আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি নাটোর বোন পড়ায় ঠিক আছে সাথেই থাকুন যদি না পাই তাহলে সিএনজি একটা রিজার্ভ নিয়ে চলে যাব আচ্ছা যে যদি বাস না পাই তাহলে আমরা সিএনজি বুকিং করে সরাসরি সিয়াজগঞ্জে যাব ভিডিওটি স্কিপ করবেন স্কিপ না করে ফুল ভিডিওতে দেখবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন অবশ্যই এবং এনজয় করবেন এবং এনজয় করবেন সঙ্গে থাকবেন আমাদের এটা আমরা কোথায় যাচ্ছি এখন গাড়ি কোন পাশে যে কাদা পানি ওই রাস্তার ওপার যেতে হবে রাস্তার ওপার তাহলে ওই ওই সামনের রাস্তা দিয়ে যাই ভিতর দিয়ে ঢুকি আচ্ছা আমরা সিরাজগঞ্জে যাব কী হয়ে যাবে কী হয়ে যেতে পারবো বৃষ্টির মধ্যে এখানে দাঁড়াইতে হবে আর কোথায় এই যে এখানে আমাদের দাঁড়ানোর জায়গা এখন এইটা 
ভাই কোথায় যাবেন আমি ঢাকা যাব ভাই আপনি ঢাকা যাবেন বাস পাচ্ছেন না নাকি বাস আছে ওটা হচ্ছে আসলে দুর্গতি এই বৃষ্টি তার মধ্যে হরতাল অবরোধ আর আজকে আবার বৃহস্পতিবার সব দিক দিয়ে একটা হজবরল অবস্থা কিন্তু কারণে আসলে ব্যাক যাইতে যাবে হ্যাঁ তো ভিউয়ার সঙ্গে থাকবেন আমরা এখন বাসের অপেক্ষায় আছি দেখা যাক কোন বাস পাই কম নিয়েন ভাই কম নিয়েন ভাই প্লিজ ভাই আমরা বহুত ভাঙা ভাঙা আসতেছি ভাই আপনাদের সর্বোচ্চ হবে 20 40 টাকা কাউন্টারে পাবো ঠিক আছে আমরা যাচ্ছি ভিউয়ার্স আমাদের এখান থেকে আবার এই কোটডা পর্যন্ত বনপাড়া থেকে কোটডা নিলাম আমাদের দুজনের 300 টাকা এবার আপনাদের মাঝে কিছু বনপাড়ার তথ্য তুলে ধরি উনিশশো বিশ সালের শেষের দিকে ভাওয়াল অঞ্চলের ক্যাথলিক খ্রিস্টান মিশনারিরা বন জঙ্গল সাফ করে মানুষ বসতি স্থাপন করে প্রচুর পরিমাণ বন জঙ্গল থাকার কারণে এর নাম বনপাড়া রাখা হয় প্রথম দিকে শুধু খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরাই এই এলাকার বসবাস করছিল পরে আস্তে আস্তে অন্য ধর্মাবলম্বীরাও এখানে আসতে থাকে বর্তমানে এখানে সকল ধর্মাবলম্বীদেরই দেখা পাওয়া যায় দুই হাজার সালের একত্রিশে ডিসেম্বর বনপাড়াকে পৌরসভা পরিণত করা হয় আমরা এখন কড্ডার পথে আর হয়তো আরও আধা ঘন্টার মতো সময় লাগে আমরা ভেবেছিলাম যে পাঁচটার মধ্যে পৌঁছে যাব হয়তো বা এখন সেই সময়টা বেড়ে দাঁড়িয়ে আটটা বেজে যেতে পারে তো আপনার সঙ্গে থাকবেন আর এত সময় আসলে আমরা ভাবতে পারি যে এতটা সময় লাগবে सिरजगंज शहरे जाब ভিওয়ার্স আমরা এখন সিএনজিতে আমরা কড্ডার মোড় থেকে সিরাজগঞ্জ সদরে যেতে নিয়েছে মাত্র বিশ টাকা আর এর দূরত্ব হচ্ছে কড্ডা থেকে নয় দশমিক আট কিলোমিটার আর একটু পরে আমরা এস এস রোডে নেমে যাব ভিওয়ার্স আমরা কাঙ্ক্ষিত স্থানে পৌঁছে গেছি আমরা সিরাজগঞ্জের এস এস রোডে এসে পৌঁছে গেছি আমরা এখন হোটেলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা হোটেলে ফ্রেশ হওয়ার পরে খাওয়া দাওয়া রাতে সেরে নেব তারপরে আপনাদের খেয়ে হোটেলে রুমগুলি দেখিয়ে দেবো ইনশাআল্লাহ সঙ্গেই থাকবেন এখানে না আমরা উঠবো ভিডিও এটা হাটা এটা ছাতা কথা বলা সব কিছু তো করতে হবে হ্যাঁ তো চাকরি থাকবে না ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রাতের সিরাজগঞ্জ কত সুন্দর আমার কাছে তো ভীষণ সুন্দর লাগছে এই বৃষ্টির মধ্যে রাস্তায় হেঁটে যাচ্ছি দুজনে একই ছাতার নিচে আর টানে বামে অনেক সুন্দর সুন্দর দোকানপাট রয়েছে ভাবিনি আসলে সিরাজগঞ্জে এত দোকানপাট আছে তো বৃষ্টির কারণে অনেক দোকান আসলে ক্লোজ হয়ে গেছে আমার মনে হয় এমনি পরিষ্কার আকাশের দিন খুবই সুন্দর লাগে ঝলমলে এই রাস্তাঘাট আমার কাছে মনে হচ্ছে আমি অনেক আগ থেকে শুনেছিলাম যে সিরাজগঞ্জ খুব ছোট্ট জায়গা তো রাস্তাঘাটে যেভাবে দোকানপাট আছে ইলেকট্রনিক্স শোরুম মোবাইলের স্টোর তো মোটামুটি ভালো লাগছে আমার কাছে এই যে ছাতা ইয়ে করো আমরা এখন হোটেলে পৌঁছে গেছি আর অঙ্ক কিছুক্ষণ সময় লাগবে
ভিওয়ার্স আমরা এখন হোটেলে উঠছি ফ্রেশ হয়ে এখন আমরা খাওয়ার জন্য এসছি এখন আমরা খেতে ঢুকবো সেজে গেছি আমাদের হোটেল জলিল অ্যান্ড অ্যান্ড বাকিটা নাই জলিলে আমরা এখন খাওয়ার জন্য প্রবেশ করতেছি আপনারা সঙ্গে থাকবেন খাবারটা কীরকম হয় আমরা দেখবো যারা আছে পরিচয় করে দেই প্লিজ আপনার পরিচয়টা দেন আপনি বড় গোলাপ গ্রাম আমি সেলিম রেজা রেঙ্কি মার্ট ইয়াকুবিয়া এফ এল ইয়াকুবিয়া সুমন দাস আমি পিজুস টাঙ্গাল থেকে আমি সাজ্জাদ রংপুর থেকে আপনারা দেখবেন আশা করি আপনার এই ভিডিওটি ভালো লাগবে আর এটা কিন্তু স্থানটা হচ্ছে জাস্ট হলো সিরাজগঞ্জে যে মেইন চত্বরটা আছে এখান থেকে একটু সামনে হোটেল জলিল আচ্ছা আমি লেগ পিস খাবো না হ্যাঁ আমার চেস্ট লাগবে হ্যাঁ ওই যে কোনো একটা দিলে হবে হয়তো দিয়ে দিচ্ছে টেস্ট গুড তাহলে সবাই মুরগি আর এখানে কি চান্দা মাছের চান্দা মাছের ভর্তা সব কিছু ঠান্ডা ভাতটা আসলেই প্রচণ্ড ঠান্ডা তো যদি গরম হতো তাহলে ভালো লাগতো খেতে দশের মধ্যে আমি আসলে আট দিব খুব একটা টেস্ট তা না গরু মাংসটা কেমন টেস্ট দশের মধ্যে আট দশের মধ্যে আট লাগতেছে সাজুদ ভাই খাবার সিদ্ধা লাগছে তাই খাচ্ছে এখন আমি আমি যে রুমটাতে উঠেছি সেই রুমটা আপনাদের দেখাই এখানে চারটি বেড আছে চারজন থাকা যাবে একটা ড্রেসিংয়ের ব্যবস্থা আছে এখানে টিভি আছে আর আমি একটু ওয়াশরুমটাও দেখাই আপনাদেরকে ওয়াশরুমটা ইংলিশ কমোড ইউজ করছে আর মোটামুটি আছে আলহামদুলিল্লাহ আর আপনার এই হলো আমাদের আজকের রাতে থাকার জায়গা তো ভিডিওটা আর লং করছি না আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আজকে এ পর্যন্তই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করবেন আর আগামীকালকে সিরাজগঞ্জ এক্সপ্লোর করব সঙ্গে থাকবেন ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ